ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం సీక్వెల్ సో సీక్వెల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా ఎవరో ఒకరు ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి హలో హలో నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా లేదా ఒక్కసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి హలో హలో వినిపిస్తుంది సో మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం అంటే ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం సో వాట్ ఈస్ డేటా డేటా అంటే ఏంటో చెప్పాను ఆల్రెడీ డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే మనం ఏదైనా మనం డిజిటల్ కంటెంట్ అనేది ఉంటే అది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాము ఆ డిజిటల్ కంటెంట్ ని మనం ఒక అంటే లైక్ కంప్యూటర్ లో ఒక ప్లేస్ లో దాన్ని సేవ్ చేస్తే దాన్ని డేటా బేస్ అంటాము సో మనం ఆ డేటా బేసెస్ లో మనం తీసుకుంటున్నది వచ్చేసి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆర్డీవిఎంఎస్ సో ఆర్డీవిఎంఎస్ అంటే రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఒకటి మనం తీసుకున్నాం అనమాట సో ఆల్రెడీ రిలేషనల్ డేటా బేస్ అంటే ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము ఓకే సో దిస్ విల్ బి దైడ్ ఉంటాయి ఆ టేబుల్ లోపల మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటి యొక్క కలయిక వీటి మధ్య కొన్న రిలేషన్షిప్స్ నే మనం రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాము ఓకే దాంట్లో మైఎస్క్యూఎల్ ఉంది వరాకల్ ఉంది పోస్ట్ గ్రేస్ క్యూల్ ఉంది ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్ ఉంది ఇలా ఇలా ఇవన్నీ కంపెనీస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఒకే టూల్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో అంటే చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి తయారు చేస్తారనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెసేజింగ్ మనం ఫేస్బుక్ తీసుకోండి టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ సేమే కాకపోతే చిన్న చిన్న మార్పులు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆర్డీబిఎంఎస్ ఆర్డీబిఎంఎస్ అంటే రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సో దాని లోపల ఏముంటాయని చెప్పాను డేటా బేసెస్ ఉంటాయి డేటా బేసెస్ లోపల డేటా బేస్ ఉంటుంది డేటా బేస్ లోపల టేబుల్స్ ఉంటాయి టేబుల్ లోపల రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే కాలమ్స్ అంటేనేమో హెడ్డింగ్స్ వాటి యొక్క హెడ్డింగ్స్ రూల్స్ అంటేనేమో డేటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వన్ వెంకట్ అని ఉంది అంటే ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది డేటా రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డేటా రో అంటే ఏంటి కంప్లీట్ డేటా అనేది ఉంటుంది ఓకే కాలం అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ విషయాన్ని మాత్రమే చెప్తుంది అనమాట అలా మనం నిన్న దీని గురించి ఫుల్ గా మాట్లాడుకున్నా ఒకసారి వీడియో చూడండి చూడని వాళ్ళు ఓకే సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా టేబుల్ టేబుల్ లోపల కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఉంటాయి అండ్ ప్రతి దానికి సో ఇది మన మనం వాడే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ టూల్ అనమాట ఈ టూల్ లోపల మనం చూడాల్సిన విషయాలు ఫస్ట్ ఇక్కడ మాస్టర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఒక దీని టోటల్ మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అంటాం ఓకే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అంటాము దీని లోపల ఇన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి ఎన్నైనా చేయొచ్చు ఓకే దగ్గర దగ్గర వీ కెన్ డూ మోర్ దెన్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ దాకా చేయొచ్చు అనుకుంటా అది లైసెన్స్డ్ అయితే నేను సో మనం ఇక్కడ డేటా బేస్ ఉంటాయి ఈ డేటా బేస్ లో మనం చాలా డేటా బేసెస్ చేయొచ్చు ఓకే విల్ సీ ఇన్ దట్ స్లైడ్ సో ఒక్క ఒక్క ఇన్స్టెంట్ లో ఎన్ని డేటా బేసెస్ చేయొచ్చు సో మూడు ముప్పై రెండు వేల ముప్పై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఏడు డేటా బేసెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో అండ్ దాని లోపల ఇవి టేబుల్స్ అనమాట అంటే చూడండి ఒక డేటా బేస్ లోపల ఇవన్నీ టేబుల్స్ ఓకే ఆ టేబుల్స్ లో మనకి సారీ ఒక డేటా బేస్ లోపల ఇవన్నీ డేటా బేసెస్ ఓకే డేటా బేస్ లోపల 
మనకి కేబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ మనం ఇదంతా ఈ ఎస్ఎంఎస్ టూల్ లో మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూ క్వేరీ అని ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ క్వేరీ సీక్వల్ రాయాలి ఇక్కడేం రాయాలి సీక్వల్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వేరీ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఇస్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ టోటల్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ని దానిలో ఉన్న డేటాబేసెస్ ని దాంట్లో ఉన్న టేబుల్స్ ని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేస్తుంటాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజ్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ అని చెప్తాం అంటే ఇక్కడ క్వేరీ రాసాం యూజ్ దీన్ని యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ మాస్టర్ ఉన్న ప్లేస్ కి అడ్వెంచర్స్ వర్క్స్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట అలా దీన్ని యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం సీక్వెల్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం అంటే ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఏంటి అని ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ నుంచి క్లాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో సీక్వెల్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఓకే డిడిఎల్ డిఎంఎల్ డిసిఎల్ టిసిఎల్ అండ్ డిక్యూఎల్ ఓకే ఒక్కొక్కటి మనం తెలుసుకున్నాం ఓకే ఎందుకు ఏంటి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఓకే సో డిడిఎల్ విల్ కమ్ టు డిడిఎల్ డిడిఎల్ అంటే ఇట్స్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి సో ఒకసారి వందన చదవండి ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ అండ్ మచ్ నేను చెప్పింది డిడిఎల్ జనరల్ జనరల్ గా ఇప్పుడు క్రియేట్ అంటే ఏంటి మన ఇంగ్లీష్ లో క్రియేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏదైనా తయారు చేసే దాన్ని క్రియేట్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ధనుష్ డ్రాప్ అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ లో డ్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే వదిలేయడం నా వద్దు నేను వెళ్ళిపోతా అంతే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ది మీనింగ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ డ్రాప్ అంటే డిస్ట్రాయింగ్ అనమాట డ్రాప్ అంటే మిడిల్ డ్రాప్ అవ్వచ్చు లేదా డిస్ట్రాయింగ్ అవ్వచ్చు ఆల్టర్ అండి వందన వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆల్టర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్ సంథింగ్ ఇలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇంచు మించుగా ఆర్డిబిఎంఎస్ లో కూడా సేమ్ వర్క్స్ జరుగుతాయి అనమాట ఓకే మనం ఫస్ట్ ఈ డ్రాప్ ఆల్టర్ ట్రంకేట్ తర్వాత ముందు మనం క్రియేట్ గురించి నేర్చుకున్నాం డిడిఎల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి అసలు దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి దానివల్ల మనకు కనిపించే పనులు ఏంటి అనేది చూద్దాం ఓకే అలాగే డి డిఎంఎల్ డిఎంఎల్ ఇన్సర్ట్ అండి ఏంటి ఏదో ఇన్సర్ట్ చేయమంటున్నారు అప్డేట్ అండి ఏంటి ఏదో దాన్ని అప్డేట్ చేయమంటున్నారు అండ్ తర్వాత మళ్ళీ డిలీట్ అంటే తీసేయమంటున్నారు మర్జ్ అనేది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంటే రెండింటిని కలిపేయమంటున్నారు ఓకే సో నా వేర్ ఆర్ ద స్క్రీన్ వందన యు కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ రైట్ నో సర్ టుమారో ఐ విల్ సైన్ ఇన్ కనెక్ట్ ఓకే నో ఐ కెన్ ఎనీ స్క్రీన్ షేర్ చేసి చెప్తాను అన్నమాట ఐ థింక్ సర్ వన్ సెకండ్ ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్ సో ఇప్పుడు నేను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సర్చ్ లో నేను టైప్ చేసిన సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో ఏంటిది ఎస్ఎస్ఎంఎస్ కనిపిస్తుంది మీకు స్క్రీన్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్
सर्वर अड्रस फ्री वर्षन की मन विंडो आथरइजेशन तो अवतम अदे कंपनी सीक्वल सर्वर अथंटिकेसन तो अवता ओके सो इन चूडने मन के डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड लाइसेंस का प्रोडक्ट की अगर विंडो आथरइजेशन अंत मन लोकल मन ए सिस्टम मन सिस्टम की पासवर्ड वाट कनेक्ट इवी आईनवन इधन चेयले आफ्लोने ओके सो इट का टेक आनल डेटा इट का गिव आन डेटा ओके सो इला मन कनेक्ट अवगा चूडने मन की डेटा बेस चूपे सो चपा कदा मन की डेटा बेस लाइए चाल डेटा बेस उ दीन ला चला डेटा बेस सो ई डेटा बेस एग्जापल डेटा बेस दीन लेबल ओके टेबल चूँ लो इक चाल टेबल कदा सो टेबल लाइट कॉलम्स उठाई सो कॉलम्स उलम्स चाला डिफरें टाइप मे बी इक तक लाइक एंप्लाइज चुद ओके सो इक चाल कॉलम्स उ चूँ ऐस पर् द रिक्वर्मेंट आफ् देर कंपनी दे हाव लाट आफ कॉलम नेम्स ओके सो इवन जनरल सर इन मन के पात भी मन एलासारे कौन मन ओन मन को नचिंदे मन को ओके इपड़ ने इकड़ क्ली मन को एरिया अटे क्वेरी रास एरिया वस्तम दिस्ज का क्वेरी रईटिंग एरिया दीने आबजेक्ट एक्सप्लोर अटा ओके आबजेक्ट एक्सप्लोर अने चाल इंपारटे अंड इंटरव्यू वाल अड़ता है सो इफ यू वाट गो फर् टेबल हव यू विल गो ओके हव यू विल गो विल गो टू क्लीक आ इंस्टेंट तरवा डेटा बेज तरह डेटा बेज टेबल टेबल्लो कॉलम कावाते कॉलम सो आर्डर अने इंटरव्यू अड़ता को मंद अंदर अड़गर सो याब मंदिर अड़ता है वरव्यू जैसे फिफ्टी पर्सेंट पीपल वील आस्ट दिशन सर इन मैं डीडीएल कदा डीडीएल डीडीएल दिन सो डीडीएल मन को डेटा बेस लेको मन ओन डेटा बेस ओन डेटा बेस सो ओन डेटा बेस अंत इन मन क्रियेटेपाली एम क्रियेटन मन के अभी सो इन डेटा बेस डेटा बेस डेटा बेस एल एम एस अड़ता बिकाज दीज पीपल के फ्रम एल एस अंडर स्कोर डेटा बेस बट इट्स नाट गुड ओके सो नमएस इंटन अटाएसा ओनलीस इंकंत सिंपल एग्जिक्यूट इक चूँ एग्जिक्यूट बटन कदा दिन मैं क्ली आलरे एग्जिस्ट ओके एल एम एस वन अट्ठा ओके मैं डेटा बेस मैं डेटा बेस एल एम एस वन ओके सो जस्ट क्रियेट चूँ इपड़ू मन चूस्ते एल अने वर्ड अब चूस्ते मंद ले मैं क्रियेटा इक रीफ्रेसा सो दट विल बी अवेलबल सो चूँ इन मैं डेटा बेज थिंक आंसर चपाली गर्ट ओके नैक्स्ट अंड इेटा बेज डयाग्राम टेबल व्यू इलाफरेंट डिफरेंट इवीं मन चूड़ ओके 
ओके सो टेबल इवन मन देबल दींक टेबल क्रिएट ओके सो मन ओनली स्टेट यूज वी क्रिएटेड डेटा बेस ओनली डेटा बेस क्रिएटेड ओके डेटा बेस डीडीएल क्रियेटी सो मैं क्रियेटू डेटा बेस क्रियेटे सो ना यूज नाटा बेस यूज पर्टिकुलाटा बेस यूज अब यूज यूज की अग्री कैन यू म्यूट ओके सो यूज डेटा इन डेटा इन डेटा इन सैटेल डेटा बेस मन पैन मुझे अलगे इक क्रियेटेबल टेबल क्रियेटेबी सो अटा बेस डेटा बेस बिग थिंग अंदे वाले डेटा बेस क्रियेटर बट इक टेबल टेबल कंपलसरी अटे टेबल कॉलम इनफर्मेश इनफर्मेशन यू नीड अभी मन को खचित वी नीड रिक्वर्मेंट अभी कॉलम कावाली फर् एग्जापल एग्जापल यूजर ओके यूजर यूडी ओके यूडी अंत यूडी अंत यूजर ऐडी अर्थ ओके अला यूजर नेम ओके यू नेम ओके अलगे यू एज ओके अलगे यू जेडर जेडर सो एजिंग मन यूजर एदिंग प्रईज कॉलमेस टेबल क्रियेटेबल क्रियेटी टेबल पेर का यूजर दिन इंफर्मेस ऐडी नेम का एज का जेडर का डेट आफ बर्त का प्रईज प्रईज तरह विषय ऊरीकेवाली सो इन एग्जिक्यूट अमिंग एर्रर आर्रर चार इनफर्मेस different types of information so make this in all of you information step on it okay so make this in all of you information step on it 
అంటే మీకు తెలిసిన డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ చెప్పండి strings okay characters inka cheppani yeah so ante manaki manaki major ga konni types of characters anedi undi for example mana maamulu ga int numbers ni manam em anukuntam numbers ni manam okay different types of data types untayi okay different types of data types lo మనం ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఇంట్ నెంబర్ ఓకే క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్స్ ఓకే అండ్ వ్యార్ క్యార్ అనే ఒకటి ఉంటుందమ్మా వ్యార్ క్యార్ క్యార్ రెండు ఒకటే కాకపోతే దెర్ విల్ బి స్మాల్ వేరియేషన్ అది నేను మళ్ళీ చెప్తా ఓకే సో ఇంట్ ఉంది క్యార్ ఉంది వ్యార్ క్యార్ ఉంది అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనీ అనుకో మనీ అంటుంది దీంట్లో మనీ ఈజ్ ఆల్సో ఈ డేటా టైప్ అండ్ డేట్ 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 అండ్ టైమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అది మనం ఒకసారి డేటా టైప్స్ గురించి స్పెషల్ గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు చూద్దాం ఓకే దాని గురించి ఒకసారి స్పెషల్ గా మాట్లాడుకుంటాం ప్రస్తుతానికి వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ టేబుల్ టేబుల్ ఎలా చేయాలి క్రియేట్ ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం అండ్ మేజర్ మనం మేజర్ గా వాడేది ఇంట్ ఇంట్ అంటే నెంబర్ క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్ లో అన్ని వస్తాయి క్యారెక్టర్ లో అన్ని లైక్ నెంబర్స్ వస్తాయి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి సో నెంబర్స్ వస్తాయి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి అండ్ సింబల్స్ వస్తాయి అండ్ అలాగే మనం మావులు రాసే లెటర్స్ వస్తాయి సో దీంట్లో మనం స్ట్రింగ్ అనము దీంట్లో క్యారెక్టర్స్ అంటాం క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి క్యార్ అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు నేను మనం క్యార్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఓకే క్యార్ సో క్యార్ కి మనం ఏం చేయాలంటే సైజ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను పది అని ఇచ్చాను ఓకే నేను టెన్ అని ఇచ్చాను అంటే ఏంటి ఇది నిన్ను ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు ఎలా చేస్తుంది టెన్ క్యారెక్టర్స్ వరకు ఎలా చేస్తుంది ఓకే వెన్ గో టు వ్యార్ క్యార్ వ్యార్ క్యార్ కి వెళ్ళి పది ఇచ్చావు ఇది కూడా నిన్ను ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు ఇన్సర్ట్ చేయనిస్తుంది టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయనిస్తుంది అంటే నువ్వు తక్కువ కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకటి చేయొచ్చు రెండు చేయొచ్చు మూడు చేయొచ్చు పది వరకు చేయొచ్చు పదకొండు చేయలేవు ఓకే పదకొండో క్యారెక్టర్ దీంట్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వదు ఓకే అక్కడ వరకు బాగుంది మరి నాకు ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో సపోజ్ నేను ఒక రామ్ అని ఇచ్చాను ఓకే రామ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ కూడా రామ్ అని ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ క్యార్లో ఎన్ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకున్నట్టు చెప్పండి నాకు ఈ క్యార్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకున్నట్టు నేను అండ్ ఈ వ్యార్ క్యార్లో నువ్వు ఓకే త్రీ క్యారెక్టర్స్ ని యూజ్ చేసావు బట్ ఇక్కడ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆల్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా మిగిలిపోయిన స్పేస్ ఉంటే చూడండి సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ని అదే ఆక్యుపై చేసేస్తుంది ఎవరికి అలౌట్ చేయదు బట్ ఇది ఏం చేస్తుంది త్రీ ప్లేస్ అంటే త్రీ క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకుని ఆ మిగిలిన సెవెన్ లో ఎవరన్నా వేరే అంటే వేరే డేటా అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకుని మనకి సేవ్ చేస్తుంది నిజంగా ఈ జస్ట్ ఈ చిన్న డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి ఏమైనా లాభం ఉంటుందా ఈ చిన్న డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి ఏమైనా లాభం ఉంటుందా సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఓకే మనం ప్రస్తుతానికి ఒక ఆధార్ కార్డు తీసుకున్నాం మనం ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నాం ఆధార్ కార్డు తీసుకున్నాం ఆధార్ కార్డు లో ఒక చిన్న విలేజ్ నేను తీసుకున్నాం ఏం చేద్దాం ఆధార్ కార్డ్ లో ఒక విలేజ్ నేమ్ తీసుకున్నాం దానికి ఫార్టీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది విలేజ్ నేమ్ ఎంత ఉంటుంది ఫార్టీ క్యారెక్టర్స్ సో ప్రతి ఊరు పేరు నలభై క్యారెక్టర్లు ఉంటాయా ప్రతి విలేజ్ నేమ్ ఫార్టీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుందా ఒకటి టెన్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఉంటుంది ఒకటి సెవెన్ ఉంటుంది ఒకటి ఎయిట్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఒకటి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఒకటి థర్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది బట్ నేను అన్నిటికీ నేను క్యార్ ఫార్టీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి 
ఓకే అప్పుడు మన యొక్క డేటా అంటే మన యొక్క సిస్టమ్ లో ఉన్న అంటే ఆ సర్వర్ ఏదైతే ఆధార్ కార్డ్ సర్వర్ ఉందో దాంట్లో ఒక విలేజ్ నేమ్ కి కొన్ని కోట్ల మీన్స్ లైక్ టెరాబైట్స్ పెటాబైట్స్ కూడా అవ్వచ్చు ఓన్లీ విలేజ్ నేమ్ కే పెటాబైట్స్ అనేది ఆక్యుపై అయిపోతుంది అవునా కదా మీరు ఒప్పుకుంటారు ఆ పాయింట్ కి సో ఇప్పుడు మనం వేర్ క్యార్ కి వాంట్ యూస్ సారీ ఫర్ ఆధార్ కార్డ్ లో విలేజ్ నేమ్ తీసుకోవడానికి నేను క్యారీ యూస్ చేయాలా వేర్ క్యారీ యూస్ చేయాలా సో వేర్ క్యారీ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ స్పేస్ అనేది ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్ అయ్యి వి విల్ గెట్ మోర్ స్పేస్ అన్నట్టు విల్ గెట్ మోర్ స్పేస్ అండ్ ఓకే నౌ కమ్ టు ఇయర్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది నా ఫోన్ నెంబర్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే నా ఫోన్ నెంబర్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇక్కడ నేను వేర్ క్యారీ ఇచ్చాను ఇక్కడ క్యారీ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఏది బేస్ చెప్పండి సో ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఆధార్ నెంబర్ ఇలా ఫిక్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా వీటికి క్యార్ అనేది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది సో నేను ఆ డిఫరెన్స్ మీకు బాగా అంటే క్లియర్ గా చెప్పగలిగాను అనుకుంటున్నాను అర్థమైందా మీ అందరికి మీ ముగ్గురికి వందన అర్థమైందా ఓకే ఐ థింక్ యూ వాంట్ టు బి లౌడర్ అంటే కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాలి వందన సో యూ డిక్రీస్ యువర్ వాల్యూమ్ టుడే సో నాకు తెలిసి నువ్వు కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఈ రోజు సో కొంచెం ఎక్కువ రెస్పాండ్ అవుతే బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్ ఉన్న తక్కువ మందే కదా అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వే మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అంతా క్లియరా అర్థమైనట్టేనా అందరికి ధనుష్ సో నవ్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ యూజర్ ఐడి తీసుకుంటున్నాం ఓకే యూజర్ ఐడి అనేది ఒక ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అనుకుంటున్నాం ఓకే ఇక నేను ఏం తీసుకోవాలి అసలు ఆల్ యూజర్ ఐడి నెంబర్స్ ఇక నేను ఏ డేటా టైప్ తీసుకోవాలి ఇంట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ నెంబర్ ప్రస్తుతానికి మనం క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు దాంట్లో మనం నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం ఓకే యూజర్ నేమ్ మరి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మీకు అంత కష్టపడి డిఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు చెప్పాను సార్ క్యారెక్టర్ ఉంటది కదా సార్ యూజర్ నేమ్ అంటే నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్ వైజ్ సో క్యార్ తీసుకోవచ్చు లేదు దాంట్లోకి వెళ్ళి మనకి నంబర్స్ లేకపోతే క్యారెక్టర్ రెండు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు వేర్ క్యారీ యూస్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఏం లేదమ్మా నేను నువ్వు మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నావు అయితే టాపిక్ ని సో క్యార్ వేర్ క్యార్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్ ఒక స్పేసింగ్ లో మాత్రమే డిఫరెన్స్ అంటే ఆ స్పేస్ అనేది ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను ట్రైన్ లో రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాను ఓకే నేను పది సీట్లు రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాను సో అండ్ నేను జనరల్ జనరల్ బోగిలోకి వెళ్ళాను అక్కడ నాకు ఒక పది సీట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు నేను రిజర్వేషన్ చేసుకున్న దాంట్లోకి ఒక పది మంది వచ్చి కూర్చుంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా అలాగే జనరల్ దాంట్లో పది మంది వచ్చి కూర్చుంటానంటే నువ్వు అంటే ఆ రిమైనింగ్ నైన్ సీట్స్ లో వేరే వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటే నువ్వు ఆపుతావా డిఫరెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ దిస్ వేర్ క్యార్ అండ్ క్యార్ ఆర్ బోత్ సేమ్ సిమిలర్ సిమిలర్ వర్క్ చేస్తాయి వేర్ అంటే వేరేబుల్ మారుతుంది ఓకే క్యార్ అంటే ఫిక్స్డ్ అంటే అది ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ లాగా నువ్వు పది ఇస్తే పది రిజర్వ్ చేసేసుకుంటుంది అది వేరే అంటే నువ్వు యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా ఆ పది నీకే వేరే వాళ్ళు రావడానికి వీలు లేదు ఓకే బట్ వేర్ క్యార్ అనేది క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే నీకు కావాల్సిన తీసుకుని కథమే పక్కన వాళ్ళు పంచి పెట్టేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అండ్ పేర్లు ఇప్పుడు నీ పేరు వందన రైట్ వందన ధనుష్ గిరి ఇక్కడ మన దగ్గర నలుగురు ముగ్గురు ఉన్నారు నా పేరు వెంకట్ సో ఇప్పుడు మన దగ్గర నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయి ఓకే మన అందరి పేర్లు సేమ్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయా క్యారెక్టర్ సైజ్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సార్ సో ఇప్పుడు నేను క్యార్ యూస్ చేయాలా వేర్ క్యార్ యూస్ చేయాలా వేర్ క్యార్ యూస్ వాట్ వి హావ్ టు యూస్ హియర్ క్యార్ వేర్ క్యార్ మళ్ళీ క్యార్ ఏ అంటావు క్యార్ అనేది హ్యాట్ క్యార్ వన్ సెకండ్ గిరి వన్ సెకండ్ వెయిట్ మీకు ఇంకా అర్థం కావట్లా క్యార్ అండ్ వేర్ క్యార్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్ ఓకే రెండు ఒకటే ఓకే క్యారు వేర్ క్యారు రెండు ఒకటే కాకపోతే 
స్పేస్ ఇప్పుడు క్యార్ అంటే ఏంటి నేను పన్నెండు క్యారెక్టర్లు ఇచ్చాను ఓకే సరే నీకు ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను అన్నాడు ఓకే సరే వర్క్ ప్రకారం మనం క్యార్ ఇద్దాం క్యార్లో టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను ఓకే సరే వదిలేయండి నెక్స్ట్ ఏజ్ ఏజ్ అనేది ఏంటిది జనరల్ గా ఇస్తున్నాను అది నాకు పర్పస్ ఉంది అది యాక్చువల్లీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది బట్ జనరల్లీ నేను ఇక అది తీసుకున్నా డేట్ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఓకే ప్రైస్ దగ్గర మనీ ప్రైస్ దగ్గర మనీ అని తీసుకుంటున్నాను అండ్ నాకు మొబైల్ నెంబర్ కూడా కావాలి సో మొబైల్ అండ్ మొబైల్ అనేది ఏంటిది నెంబరే కదా ఇంటి తీసుకుంటున్నాను నాకు టేబుల్ కావాలి టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను టేబుల్కి ఒక పేరు కావాలి ఒక పేరు ఇస్తున్నాను అండ్ తర్వాత దాని యొక్క నేమ్ అంటే ఒక కాలం కావాలి కాలం ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను కాలం నేమ్ అండ్ కాలం టైప్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా కావాలి అని తీసుకున్నాను అలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ని అర్థం చేసుకుని మనం ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము సార్ చెప్పండి క్యారెక్టర్కి సైజ్ ఇచ్చారు వ్యారెక్టర్కి సైజ్ ఇచ్చారు రిమైనింగ్ వాటికి అవసరం లేదా సార్ ఇంటికి సైజ్ అనేది అవసరం లేదు సో వీళ్ళు డిస్కస్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను సో ఈ టేబుల్ వచ్చిందో లేదో చూద్దాం మనం సో ఈ టేబుల్ చూడాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇది మన డేటాబేస్ రైట్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ఓకే ఎల్ఎంఎస్ 1 ఎల్ఎంఎస్ 1 లో టేబుల్ సో ఇక్కడ చూడండి మనం చూస్తే లేదు రిఫ్రెష్ చేద్దాం వెళ్ళి ఓకే రీఫ్రెష్ చేస్తే వస్తుంది అని చూద్దాం చూడండి యూజర్స్ వచ్చేసిందా అండ్ దాంతో పాటు మనం క్రియేట్ చేసిన కాలమ్స్ కూడా వచ్చినాయి చూడండి టేబుల్ లోపల కాలమ్స్ కాలమ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనం యూజర్ ఐడి ఇంట్ అని ఇచ్చాము నల్ అంటే ఏంటో మనం తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం ఓకే ఇంటి ఇచ్చాము నేమ్ ఇచ్చాము ఏజ్ ఇచ్చాము జెండర్ ఇచ్చాము అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇచ్చాము అండ్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే డేటాబేస్ టైప్స్ డేటా టైప్స్ ఇచ్చామో ఇక్కడ కూడా అదే డేటా టైప్స్ వచ్చినాయి రైట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను దీన్ని అక్కడ కాకుండా జనరల్ గా మనం రీడ్ చేయాలనుకున్నాను ఆ టేబుల్ ని నేను చదవాలనుకున్నాను దానికి మనం యూజ్ చేసేది డిక్యూఎల్ ఏం యూజ్ చేస్తామమ్మా డిక్యూఎల్ అంటే ఏంటి డేటా క్వెరీ లాంగ్వేజ్ డేటా క్వెరీ లాంగ్వేజ్ సో సెలెక్ట్ ఓకే సో నేను ఏం చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రామ్ ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రామ్ యూజర్స్ యూజర్స్ ఆ యూజర్ ఆ యూజర్స్ ఓకే సో నేను దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో చూడండి మనకి ఏం డేటా అనేది దాని లోపల లేదు అంటే మనం ఏం డేటా ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కదా సో ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇటువంటి డేటా అనేది ఇక్కడ లేదు ప్రస్తుతానికి ఓకే నావు మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఇంటి ఇచ్చాము ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం క్యార్ ఇచ్చాం అండ్ ఇక్కడ సమ్ మనం ఒక డేటాని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఇన్సర్ట్ విల్ కమ్ టు ఓకే ఇన్సర్ట్ అనేది దేనికి సంబంధించింది డేటా మ్యానిపులేషన్ డేటా మ్యానిపులేషన్ ఓకే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఓకే ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దేంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు మన టేబుల్ మన టేబుల్ ఏ టేబుల్ ఆ టేబుల్ యూజర్స్ టేబుల్ కి ఏం ఇన్సర్ట్ చేయాలి మనం ఏం ఇన్సర్ట్ చేయాలి టేబుల్ లో డేటా సో మనం దీంట్లో డేటాని వాల్యూస్ అంటాం దీంట్లో డేటాని వాల్యూస్ వాల్యూస్ అనాలి ఏమనాలి ఓకే సార్ వాల్యూస్ ఏ వాల్యూస్ వాల్యూస్ సో వాల్యూస్ అనేది నువ్వు టేబుల్ ఎలా ఉందో అలాగే ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ ఏంటి యూజర్ ఐడి నేను ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది ఐడి నెంబర్ అండ్ నేమ్ నేమ్ ఏం చేస్తున్నాను సమ్ లైక్ నా పేరు చిన్న సరే బ్యాంక్ కార్డ్ ఏదో పెడుతున్నా ఓకే బ్యాంక్ కార్డ్ నేను ఇలా పెట్టాను ఓకే అది ఎందుకు పెట్టాను తర్వాత చెప్తా ఓకే నెక్స్ట్ అంటే దాంట్లో టెన్ క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అది మనం తర్వాత మాట్లాడు ఏజ్ అనేది ఏంటి 
సమ్ నా ఏజ్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ నైన్ థర్టీ అట్లా పెడదాం నెక్స్ట్ అండ్ జెండర్ వచ్చేసి నేను సింగిల్ కొటేషన్లో ఇవ్వాలమ్మా మన క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడైనా సరే సింగిల్ కొటేషన్లో ఇవ్వాలి మేల్ జెండర్ వచ్చి మేల్ ఇస్తున్నాను అండ్ తర్వాత ప్రైజ్ అంటే ఏదో ప్రైజ్ అది ఎందుకు తీసుకున్నాను జనరల్గా తీసుకున్నాను డేటా టైప్ కోసం తీసుకున్నాను అండ్ మొబైల్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది కూడా డేటా ఇచ్చాను కాబట్టి నెంబర్స్ని మనీని నెంబర్స్ని మనీని సింగిల్ కొటేషన్లో రాస్తాం సారీ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ కొటేషన్స్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ మాత్రమే ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఇలా మనం ఇస్తాం అనమాట ఓకే ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే సో టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినాయా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎక్కడ ఉంది మధ్యలో ఉంది కదా ప్రైజ్ ముందు ఉంది యా సో థ్యాంక్ యూ మర్చిపోయినా సో డేట్ అనేది కూడా సింగిల్ కొటేషన్లో ఇవ్వాలి ఫస్ట్ అనేది ఇయర్ ఇవ్వాలి ఓకే ఇయర్ ఇవ్వాలి ఓకే తర్వాత మంత్ ఇవ్వాలి ఓకే మంత్ ఇవ్వాలి తర్వాత సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా ఇవ్వాలి ఓకే మనం అంటే ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసాం సో యాజ్ పర్ అస్ అంటే నాకు తెలిసిన అందులో ఇవ్వవు ఇది నెంబర్ ఇది ఇంటి కదా ఇంటి ఇచ్చేసాం అండ్ ఇది క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేసాం అండ్ ఇది ఏజ్ ఏజ్ అనేది కూడా ఇంటే ఇంటి ఇచ్చేసాం అండ్ జెండర్ అనేది క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేసాం డేట్ అండ్ టైప్ డేట్ అండ్ టైప్ డేట్ స్పెషల్ మోడల్ ఉంటుంది అలాగే ఇచ్చేసాం మనీ అనేది డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు రాసేసాం అండ్ ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేసాం అయితే ఇప్పుడు మనం వీ విల్ సీ కంటిన్యూస్ ఎర్రర్స్ ఓకే ఎర్రర్స్ జనరేట్ చేస్తాం చూడండి ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఎన్కౌంటర్ అయింది ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఎక్కడమ్మా ఫస్ట్ ఎక్కడ తప్పు యూనియం సో నేను ఇచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని దానికి యూజర్ నేమ్ కి 10 ఇచ్చాను అంటే ఇది 10 క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని చిన్న స్పేస్ వెంక ఇక్కడ వరకే తీసుకుంటదా అండి ఓకే సో అంటే ఏంటి మనం 10 క్యారెక్టర్ల కన్నా ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాము 10 క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాము సరే ఈసారి నేను ఆ 10 క్యారెక్టర్స్ తగ్గించి వెంక అని ఇచ్చాను అండ్ నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ మారిందా ఇప్పుడు ఎర్రర్ మారింది ఒక ఎర్రర్ మారి ఏమని చెప్తుంది చదవండి అర్థమెటిక్ ఓవర్ ఫ్లో ఎర్రర్ కన్వర్టింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు డేటా టైప్ ఇంట్ సో ఎక్కడో ఇంటికే ఇంటికి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఇంట్ దెర్ విల్ బి ఓన్లీ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటికి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయమ్మా ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు ఓకే కానీ మన మొబైల్ నెంబర్ ఎన్ని ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తగ్గించాలి ఇక్కడ టూ క్యారెక్టర్స్ సో అంటే మనం తప్పించినట్టు కదా అక్కడ సో చూడండి నేను ఎప్పుడైతే టూ క్యారెక్టర్స్ తీస్తానో మనకి డేటా అనేది ఇన్సెట్ అయిపోయింది రైట్ బట్ మొబైల్ నెంబర్ కి మనం టెన్ నెంబర్స్ కన్ఫర్మ్ గా ఎంటర్ చేయాలి కదా సార్ వేరే వాళ్ళు చూడటానికి కానీ చేయాలి అందుకే కదా అప్పుడు రేపు నెంబర్స్ అని చెప్పి నువ్వేం చేస్తావు మొబైల్ దగ్గర నెంబర్ అని ఇస్తావు అదేమో ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటాం అది ప్రాబ్లం కదా మరి రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లో మరి తెలుసుకోవాలి కదా మనం అది ఎలా ఇవ్వాలి అనేది టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అని తెలుసుకోవాలి కదా ఓకే సరే అంతా బాగుంది ఇప్పుడు నా మేజర్ అజెండా వచ్చేసి నా మేజర్ అజెండా వచ్చేసి ఓకే ఓకే విల్ సీ నౌ సో నేను ఇది నేను ఏదో చెప్తున్నా బట్ మీరు దాన్ని కన్సిడర్ చేయకండి అంటే ఇది ఫ్యూచర్లో వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ సీయింగ్ లెంత్ ఆఫ్ నేమ్ లెంత్ ఆఫ్ మన ఏది యూనియం యూనియం ఉంది కదా యూనియం యొక్క లెంత్ అని చూస్తున్నాను నేను ఓకే లెంత్ ఆఫ్ యూనియం ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ నుంచి యూజర్స్ టేబుల్ నుంచి చూస్తున్నాను ఏ టేబుల్ నుంచి చూస్తున్నానమ్మా నేను యూజర్స్ టేబుల్ నుంచి లెంత్ చూస్తున్నాను ఓకే సో మన లెంత్ అనేది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాము ఇక్కడ సిక్స్ బట్ అది టెన్ క్యారెక్టర్స్ 
టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఆ టెన్ క్యారెక్టర్స్ ని ఆక్యుపై చేస్తున్నా లేదా మనం చూడొచ్చు ఓకే అది కూడా చూడొచ్చు అది ఎలా చూస్తామో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసేస్తా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఐ వాంట్ యూజర్ నేమ్ ఓకే యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఓకే ప్లస్ ఐఎమ్ గివింగ్ కంకాడినేషన్ విత్ సంథింగ్ ఏదో అని చెప్పి ఆయన పెడతాను సో చూడండి ఇక్కడ వెంకట అని నేను ఇచ్చాను ఈ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది కదా ఈ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను జనరల్ గా తీసుకుంటా ఆయన చెప్పేసి ఇంకో హాయ్ తీసుకున్నా ఒక ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాను ఆయన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను స్కిల్ కొటేషన్ డబల్ కొటేషన్ అలవాట్ అయిపోయింది వన్ సెకండ్ సో ఇప్పుడు నేను ఆయన తీసుకున్నాను ఒకవేళ నేను మామూలుగా కనుక తీసుకుని ఉంటే చూడండి ఇలా రావాలి ఇది జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం వెంకటం తీసుకుంటే స్పేస్ అనేది ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఆ యూజర్ నేమ్ పక్కన ఇమీడియట్ గా నేను ఏదైనా ఇస్తే దాని పక్కన వి హావ్ టు గెట్ లైక్ దిస్ వాల్యూ అనేది ఇలా రావాలి కానీ మనకి ఎలా వస్తుంది మధ్యలో వీఆర్ గెటింగ్ స్పేస్ ఆ స్పేస్ అనేది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తుందంటే ఎగ్జాక్ట్ గా టెన్ క్యారెక్టర్స్ యొక్క స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై అవుతుంది ఓకే సో అది నిజంగా స్పేస్ అంత ఆక్యుపై చేస్తుందా ఓకే లేదా మనం చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తా ఇవన్నీ మీరు వదిలేయండి ఓకే అంటే నేను ఇచ్చే ఫంక్షన్స్ గురించి మీరు మర్చిపోయి ఇంకా అవసరం లేదు మీకు ఇవన్నీ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం సో ఈసారి చూడండి దగ్గరికి వచ్చేసిన రెండు వచ్చేసిన ఎస్ఆర్ సో నేను ఎప్పుడైతే ఆ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎంటీ స్పేస్ ని రిమూవ్ చేశానో అప్పుడు రెండు క్యారెక్టర్స్ దగ్గరికి వచ్చేసినాయి ఎప్పుడైతే నేను రిమూవ్ చేశానో అప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఆ ఇంటి స్పేస్ అనేది మళ్ళీ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ సో ఇదే ఆ డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక్కవేళ అదే ప్లేస్ లో నేను వేర్ క్యార్ యూజ్ చేస్తుంటే ఏం యూజ్ చేస్తుంటే వేర్ క్యార్ యూజ్ చేస్తుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జెండర్ తీసుకున్నాం ఏం చేద్దాం యూ జెండర్ ఓకే నేను జెండర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సో అది వేర్ క్యార్ తీసుకున్నాం కదా జెండర్ దగ్గర సో చూడండి నేను ఎటువంటి అదర్ ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేయకుండా అవి రెండు దగ్గరికి వచ్చేసిన చూడండి మనకు ఇంకో క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఉండాలి కదా టూ క్యారెక్టర్స్ బట్ స్పేస్ ఉండాలి కదా స్పేస్ లేదు బట్ ఇక్కడ మనకి క్యార్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఫిక్స్డ్ లెంత్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫిక్స్డ్ స్పేస్ ఆ స్పేస్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా తీసుకుంటుంది ఓకే ఆ స్పేస్ అనేది మనకి అవకాశం ఇవ్వట్లేదు అదే దాని యొక్క డిఫరెన్స్ అంటే ఇలా మనకి స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోద్ది ఈ స్పేస్ అనేది ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు దగ్గర వన్ క్రోర్ డేటా ఉంది అనుకో వన్ క్రోర్ ఇంటూ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే నాలుగు వందల కోట్లు క్యారెక్టర్స్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతాయి సో ఏదైతే వన్ వంద అంటే లైక్ వన్ క్రోర్ వన్ క్రోర్ అంటే ఫోర్ క్రోర్స్ ఫోర్ క్రోర్స్ డేటా అంటే ఫోర్ క్రోర్స్ యొక్క క్యారెక్టర్ స్పేస్ అనేది మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడకుండా పోతుంది అదే వేర్ క్యార్ యూజ్ చేస్తే మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ స్పేస్ అనేది మిగులుతుంది అండ్ మనం ఎప్పుడైనా సరే యూజర్ నేమ్స్ దగ్గర వీ కెన్ యూజ్ వేర్ క్యార్ ఎందుకంటే ఒకరి పేరు ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది ఒకరి పేరు టెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది ఒకరి పేరు డిఫరెంట్ 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 పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ సో అందువల్ల నేమ్ అనేది ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు మనం ప్రతిసారి వీ కెన్ యూస్ వాట్ వీ కెన్ యూస్ వీ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అండ్ మనం దాన్ని మాడిఫై చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏమనుకున్నా నాకు ఆ టేబుల్ పనికి రాదు ప్రస్తుతానికి నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నా ఆ టేబుల్ ని డ్రాప్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకే డ్రాప్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ డ్రాప్ అంటే ఏంటి డిస్ట్రాయ్ డ్రాప్ అంటే ఏంటి కొలాబ్స్ ఓకే దీన్ని డ్రాప్ చేయాలనుకున్నా నేను డేటాబేస్ డ్రాప్ చేయాలనుకున్నానా టేబుల్ డ్రాప్ చేయాలనుకున్నానా 
मोबाइल नंबर दिवाल इंट अने क्यार्टर्स इन मन क्यार टेन बराबर टेन ओके बराबर टेन क्यार्टर्स उ स्पेस अने वेस्ट अंडी वी कैन टेक् मेल फिमेल ऐस ए जेडर सो दट वी कैन टेक् ऐस ए वेर क्यार एंटे मेल फिमेल ट्रांसजेडर टीजी ओके टीजी अने टू क्यार्टर्स टू क्यार्टर्स अंड वन क्यार्टर वेस्ट आवक मैं वेर क्यार सो इन अर्थम क्यार एक्सवाली वेर क्यार एक्सवाली अं इंटरने डेट अं टाइम एक्सवाली मनी एक्सवाली इलाफरें टाइप आफ क्यार्टर्स मन के अर्थमेंटार अर्थम मोबाइल सो इला मन डेटा फोन नंबर बट इपड़े क्यार्टर सो मोबाइल नंबर इज आलो कैन बी ए क्यार्टर ओके सो ना एग्जिक्यूटिंग सो सक्सफुली एग्जिक्यूटेड अंड तरह डीकेल यूज मैं रीड चूँ मन डेटा वे इकड़की मैं ऐडी वेंकटन एजन आल डेटा इज डिस्प्ले so we have successfully created database table and table of not different data types em untai and ela cheyali vatlo chinna chinna differences ni manu telusukunnam okay so you practice it and you can show me tomorrow okay okay chat box lo pettanu chat box anedi class aagipothe adi kuda pothadi so you can 